जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत नरंजीवनर्तम देवी सरस्वती व्यासम तथो जय देव नष्ट प्रायश अभद्रेशो नित्यम भागवत शिवाद भगवत श्लोकी मुक्तिर्बोधि नष्ट श्रीमद भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्रीकृष्ण उच्चन समस्त अवतारे उत्सव चतुर्विशति श्लोक चौबीस नम्बर श्लोक तो कलो संप्रवृत्ति आज पचिस नम्बर श्लोक सरी आज के पचिस नम्बर श्लोक पचिस नम्बर श्लोक जनिता विष्णु जशसनाजगत्पति जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्कि दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्कि जगतपति अथ सौ जुग सन्धा दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्पी जगतपति कथा सौ जुग सन्धा दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्पी जगतपति कथा सौ जुग सन्धा दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्पी जगतपति कथा सौ जुग सन्धा दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्पी जगतपति माता जी रखे कथा सौ जुग सन्धा दशु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु जशस नाम्ना कल्पी जगतपति अथ तार असौ से परमेश्वर भगवान जुग सन्धायाम जुगे सन्दीक्षण दस्यु दस्यु प्रायशु प्राय राजसु राजारा जनिता जन्म ग्रहण करबें विष्णु जशस विष्णु जश 
নামনা নামক কল্পি কল্পি নামক ভগবানের অবতার জগৎপতি জগতের প্রতি অনুবাদ তারপর দাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যু প্রায় হয়ে যাবে তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতরণ করবে অনুবাদ বলবেন তারপর দাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যু প্রায় হয়ে যাবে তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতরণ করবে তাৎপর্য জগৎগুরু শিল প্রভুপাত কে দ্বারা যা শিল প্রভুপাত কি এখানে ভগবানের কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি যুগ সন্ধ্যায় অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের শুরুতে দুটি যুগের সন্দিকশনে আবির্ভূত হবেন দেওয়ালপঞ্জির ক্যালেন্ডার দেওয়ালপঞ্জির মাসের মতো সত্য ত্রেতা দপর এবং কলি এই চারটি যুগ আবির্ভূত হয় এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর তার মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে শুরু থেকে পাঁচ হাজার বছর গত হয়েছে সুতরাং কলিযুগের আরও চার লক্ষ সাতাশ হাজার বছর বাকি রয়েছে সেই সময়ের পর কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে যে কথা শ্রীমদ ভাগবতে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তার পিতা হবেন বিষ্ণুযশ নামক এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এবং তিনি যে সম্বল নামে গ্রামে আবির্ভূত হবেন তারও উল্লেখ রয়েছে পূর্বের বর্ণসারে এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলি যথাসময় সত্য বলে প্রমাণিত হবে সেটি হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতের প্রামাণিকতার পরিচয় হরে কৃষ্ণ এখানেই ছিল প্রভাদে প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত হয়েছে শ্রীমদ ভাগবতে এই তৃতীয় অধ্যায়ে ছিল সুত গোস্বামী পাদ এখানে বাইশ অবতারের তালিকা প্রদান করেছেন বাইশ অবতারের তালিকার মধ্যে আমরা প্রথমে পেয়েছি প্রথম অবতার চতুষ্বান দ্বিতীয় অবতার ভগবান বরা হতে তৃতীয় অবতার নারদ মুনি চতুর্থ অবতার ভগবান নরনারায়ণ ঋষি পঞ্চম অবতার ভগবান কপিল দেব ষষ্ঠ অবতার ভগবান দত্তাত্রেয় সপ্তম ভগবান যজ্ঞ অষ্টম ভগবান ঋষভ দেব নবম পৃথু মহারাজ তারপর দশম মৎস্য অবতার একাদশ কুর্ম অবতার দ্বাদশ ধন্বন্তরী অবতার ত্রয়োদশ মোহিনী অবতার চতুর্দশ নরসিংহ অবতার তারপর পঞ্চদশ শ্রী বামন দেব ষোড়শ ভগবান পরশুরাম তারপর সপ্তদশ ব্যাসের অষ্টাদশ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তারপর ঊনবিংশতি অবতার শ্রী বলরাম তারপর বিংশতি অবতার শ্রী কৃষ্ণ কিন্তু বিংশতি অবতার শুধু তিনি অবতার নন তিনি অবতারী তারপর একবিংশ ভগবান বুদ্ধদেব দাবিংশ আজ 
হচ্ছে তার পরিচয় ভগবান কোরি কি অবতার হ্যাঁ ভবিষ্যতে হবে তাই এই যে শ্রীমদ ভাগবত যখন রচিত হয়েছে তখন এই দুই অবতারের বিষয় বলা হয়েছে ভবিষ্যতি এই বুদ্ধদেব এবং কল্কি অবতার তো শ্রীমদ ভাগবত আজ থেকে কত হাজার বছর আগে অর্থাৎ কলি যুগের আগে দাপর যুগের শেষ ভাগে দাপর যুগের শেষ ভাগে ব্যাসদেব গোস্বামী আবির্ভূত হন অর্থাৎ শেষ তৃতীয় ভাগে দাপর যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় হ্যাঁ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর দাপর যুগের আয়ুষ্কাল আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর তো এর মধ্যে তিন ভাগ করলে হয় দুই লক্ষ অষ্ট আশি হাজার এইরকম হ্যাঁ তিন ভাগ করলে তো এই সময়ে থাকতে ব্যাসদেব গোস্বামী আবির্ভূত হন পরাশর মুনির পুত্র রূপে আর পরবর্তীতে সেই ব্যাসদেব গোস্বামী পরিণত অবস্থায় তিনি এই নারদ মুনির পরামর্শে ভাগবত রচনা করেন সেই ভাগবতে তিনি এই সমস্ত তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন যে আজ থেকে সেই ভাগবত রচনার পর ভাগবত রচনার পর যখন কলি যুগে যখন ব্রাহ্মণগণ মানে ব্রাহ্মণ নয় যারা মূর্খ বা বেদ বিদ্বেষী বা বেদের নাম করে যারা গো হত্যা করত পশু বলি দিত তাদের এই দুরবস্থা দেখে তাদেরকে সম্মোহিত করার জন্য ভগবান শ্রী বুদ্ধদেব আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল আর ভাগবত তারও অনেক পাঁচ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সাড়ে পাঁচ সেই সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে ছাব্বিশ বছর বাদ দিলে যত থাকে তো এই ব্যবধানে ভাগবত রচিত হয়েছে তো ওই সময়ে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে বুদ্ধদেব ভবিষ্যতে আবির্ভূত হন বুদ্ধদেব অলরেডি হয়ে গিয়েছে আর এখন আর একজন অবতার বাকি আছে তিনি হচ্ছেন ভগবান কল্কির অবতার তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে যুগ সন্ধিকালে যুগ সন্ধিকালে মানে সন্দিকশন কাকে বলা হয় সন্দিকশন হ্যাঁ শেষ একটা শুরু সাম্যাবস্থা যেমন দিনের শেষ রাতের শুরু এই যে সন্দিকক্ষণ হ্যাঁ গধুলি লগ্ন হ্যাঁ গধুলির সময় সেই রকম কলি যুগের শেষ ভাগ সত্য যুগের শুরুর ভাগ কলি যুগ থাকতে থাকতে এই সময় ভগবান কোথায় হিমালয়ের পাদদেশে সম্বল নামক গ্রামে বিষ্ণু যশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে আবির্ভূত হবে তিনি কি করবেন হ্যাঁ কি করবেন তিনি কলকি অবতার এসে কি করবেন তার কি কার্য এখানে দিয়েছে যে কলি যুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যু প্রায় হয়ে যাবে যারা রাজা আছে তারা সকলে কি দস্যু হয়ে যাবে হ্যাঁ দস্যু হয়ে যাবে কলি যুগের এই বর্ণনা দ্বাদশ স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে হ্যাঁ সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন সুখদেব গোস্বামী বলছেন হে রাজন তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম সত্য নিষ্ঠা সুচিতা ক্ষমা দয়া আয়ু দৈহিক বল স্মরণ শক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে সব দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে হ্যাঁ হ্রাস পাচ্ছে তারপর দেখুন লক্ষণ বর্ণনা করছে কলি যুগে কি লক্ষণ সমাজে প্রকট হবে কলি যুগে ধন দৌলতি কেবল মানুষের শুভ জন্ম যথার্থ ব্যবহার সমস্ত সৎ গুণাবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে হ্যাঁ অর্থাৎ ধন দৌলত থাকলেই টাকা পয়সা থাকলেই সব কিছু সম্ভব মানুষের গায়ের জোরের ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে গায়ের জোরের ভিত্তিতে ধর্ম গায়ের জোরের ভিত্তিতে ধর্ম হ্যাঁ এবং আইন গায়ের জোরের ভিত্তিতে 
কলিযুগে তো হচ্ছে কি না তারপর শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে বসবাস করবে হম পুরো চলছে বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর যে যত প্রতারণা করতে পারবে তার তত লাভ তারপর প্রতিক্রিয়ার দক্ষতা অনুসারে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিচার হবে শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমে কোনো মানুষ ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হবে হ্যাঁ শুধু পৈতা থাকলে সে ব্রাহ্মণ হ্যাঁ শুধু পৈতা পৈতা আছে কিনা দেখো হ্যাঁ শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে স্থানান্তরিত হবে যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আরোপ করা হবে যিনি খুব বাক চাতুর্য প্রদর্শন করতে পারেন তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে হ্যাঁ যে যত বাক চাতুর্য ছলনা কপটতা করবে তাকেই পণ্ডিত বলে মানা হবে কোনো মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে তাহলে তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে যদি হাতে টাকা না থাকে তাহলে অসাধু তারপর ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে যে যত ভণ্ডামি করতে পারে শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোনো মাঙ্গলিক ক্রিয়ার থাকবে না হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে মানুষে মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে হ্যাঁ শুধুমাত্র স্নান কোনো মন্ত্র কোনো তিলক ধারণ আদি কোনো কিছুর বালাই নেই দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থ রূপে গণ্য করা হবে তীর্থ হবে কি জলাশয় দূরে অবস্থিত হ্যাঁ দীঘা হ্যাঁ এই রকম মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে চুলের কে কত ডিজাইন করতে পারে এখন শুরু হয়ে যায় চেলুন কত প্রকার কাটিং শুরু হয়েছে উদর পূর্তি হবে জীবনের লক্ষ্য উদর পূর্তি মানে পেট ভরাই জীবনের লক্ষ্য ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্য নিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে ধৃষ্ট ব্যক্তি মানে সে যে অত্যন্ত কপটতা অত্যন্ত চালাক হ্যাঁ তাকেই সত্য নিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে পরিবার ভরণ পোষণে সক্ষম ব্যক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে হ্যাঁ যে পরিবার মেনটেন করে দেবে তাকেই সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে হ্যাঁ ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে মাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্য কি আমার ভক্তি হবে কি হবে না কি নিয়ম অনুসারে মানছি নাকি হ্যাঁ অনাচার করছি কোনো বালাই নেই হ্যাঁ লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা হবে লাইটিং হবে হ্যাঁ রাস্তায় বড় বড় লাইটিং হবে গেট হবে আলোক সজ্জা হবে বিভিন্ন প্যান্ডেল হবে হ্যাঁ মাইক বাজবে তারপর সিনেমার গান বাজবে হ্যাঁ এই সব হবে তো এ এ যে করতে পারবে সেই কি ধর্ম অনুষ্ঠান করছে বলে খ্যাতি অর্জন করে এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের যারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে 
যিনি নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রদর্শন করতে পারবেন তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন জোর যার মূল্যতা কথা আছে না তা ঠিক এই রকম যে যিনি লোকবল বাড়াবে গুন্ডা গুন্ডা বদমাশ এগুলো পুষবে তারাই সেই ক্ষমতা লাভ করবে এখন গায়ের জোর আছে ওই সমস্ত লোভী নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত জঙ্গলে পলায়ন করবে হ্যাঁ যারা কি রক্ষক যারা রক্ষক তারাই অপহরণ করবে তারাই সর্বস্ব লুট করবে প্রজারা কি ভয়ে এই যে পর্বত জঙ্গলে পলায়ন করবে হ্যাঁ নিরীহ প্রজাদের ভয়ে পর্বতে জঙ্গলে গুহায় পলায়ন করতে হবে কেননা যারা রক্ষা করবে হ্যাঁ যারা আশ্রয় দিবে তারাই যদি সর্বস্ব লুটতে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু হয়ে গেছে অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা বৃক্ষমূল মাংস বন্য মধু ফল মূল ফলের বীজ খেতে শুরু করবে খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে হুম দেখুন হুম সব বন্য জিনিস গ্রহণ করবে কারণ লোকালয়ে থাকতে পারবে না লোকালয় কি রাজাদের উৎপাদ তার প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছে তাদের উৎপাদ হ্যাঁ সেই জন্য মানুষ ওই বন জঙ্গলে গিয়ে এই বন্য শাক বন্য ফল মূল মধু ফলের বীজ এগুলো খেতে থাকবে আর খরায় পীড়িত হবে তুষারপাত প্রবল বর্ষণ প্রখর তাপ ঝড় ঠান্ডায় মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করবে ঝগড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তারা আরও সন্তপ্ত হবে যখন আহারের সমস্যা হবে বাসস্থানের সমস্যা হবে প্রয়োজনীয় জিনিসের সমস্যা হবে এবং যার কাছে আসে তার কাছ থেকে কাড়াকাড়ি করবে তার সম্পদ লুট করার চেষ্টা করবে মানে এতে কি ঝগড়া বিবাদ এই সব লেগে থাকবে ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা সব লেগে থাকবে কলি যুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর হ্যাঁ পঞ্চাশ বছরে নেমে আসবে পঞ্চাশ বছর কলিযুগ যখন শেষের পথে তখন সমস্ত দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে আসবে এখন কত হাত আছে সাড়ে তিন হাত চার হাত আর তখন আরও কম হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আরও কম হয়ে যাবে আরো বেটে হয়ে যায় এখন যে ওই বেটে মানুষ আছে বামন তাদের মতো অবস্থা হয়ে যায় বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব ধ্বংস হবে এখনই অলরেডি সব ধ্বংস হয়ে যায় মানব সমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে তথা কথিত ধর্মগুলি হবে প্রধানত নাস্তিক্যবাদী আর যে ধর্ম সফলতা লাভ করবে তারা হবে কি সব নাস্তিক্যবাদী মানে কি যারা ভগবানকে মানে না ভগবানকে মানার দরকার নেই ভগবানকে মানার দরকার নেই রাজারা হবে দস্যু তস্কর প্রায় রাজারা মানে মন্ত্রী মিনিস্টার আদি হ্যাঁ যারা আছে হ্যাঁ শাসন কার্য যারা করবে তারা কি সব দস্যু প্রায় হয়ে যায় এবং চৌর্য বৃত্তি তাদের গুণ দেখুন দস্যু প্রায় তো হবে তার সঙ্গে আরও গুণাবলী রয়েছে চৌর্য বৃত্তি মানে জনগণের অর্থ কিভাবে চুরি করা যায় মিথ্যা ভাষণ হ্যাঁ কিভাবে মিথ্যা ভাষণ করা যায় অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা মানে মানুষের পেশাই হয়ে যাবে কি হিংসা করা 
সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শুদ্র স্তরে অধপরিত হবে তখন আর কোন ব্রাহ্মণ ফৈতি অবশ্য থাকবে না সব শুদ্র সব শুদ্র গাভিগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো গাভীরা ছাগলের মতো হয়ে যাবে আশ্রম তপবনগুলির সঙ্গে জড়বাদীদের ঘর বাড়িঘরের কোনো পার্থক্য থাকবে না মানে কি আশ্রম তপবন সব জড় মানুষের আড্ডাখানা হয়ে যাবে আশ্রম মন্দির মঠ তপবন কি হয়ে যাবে জড়বাদীদের আশ্রয় আড্ডাখানা হয়ে যাবে এখন দেখুন এই ইস্কন মন্দির বাদে আর প্রায় যত মন্দির আছে কালী মন্দির দুর্গা মন্দির মনসা মন্দির দেখুন সব মন্দিরে বিকাল হলেই তাস চলছে তাস চলছে অলরেডি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে না হ্যাঁ মন্দিরে আসবে কি ভগবানকে প্রণাম করতে দেব দেবীদের প্রণাম করতে হ্যাঁ তার কীর্তন করতে নাম গুণগান করতে পূজা করতে আর এখন কি পূজা হচ্ছে কি তাস খেলা হ্যাঁ আড্ডা খেলা তারপর তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনী হবে পারিবারিক বন্ধন হ্যাঁ তাৎক্ষণিক মন চাইলো বিবাহ করে নিলাম হ্যাঁ ইচ্ছা হলো ছেড়ে দিলাম মন চাইলো বিবাহ করে নিলাম ইচ্ছা হলো ছেড়ে দিলাম এইরকম তাৎক্ষণিক অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র সমস্ত গাছগুলি দেখতে হবে খরবাকৃতি সমি গাছের মতো হ্যাঁ খরবাকৃতি সমি গাছ সমি গাছ হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে ঘর বাড়ি হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যায় মানুষ গাধার মতো মূর্খ হয়ে যাবে হ্যাঁ গাধার মতো মূর্খ হয়ে যাবে শুধুমাত্র পরিশ্রম করবে হ্যাঁ মুড়ো গাধার মতো মুড়ো হয়ে যাবে সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে কোন সময়ে ভগবান আসবে হ্যাঁ আরো কঠিন অবস্থায় আরো কঠিন অবস্থায় এখনো যা শুরু হয়েছে আমরা তো অনেকটা জানতে পারছি না এই সমস্ত লক্ষণ ভয়াবহ আকার রূপ ধারণ করেছে হ্যাঁ এগুলো চলছে অলরেডি কিন্তু সর্বত্র এগুলো প্রকাশিত হয়নি যেমন কলি যখন প্রথম প্রবেশ করেছিল তখন তাকে পালিয়ে থাকতে হতো পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন এই জন্য কলিকে পালিয়ে থাকতে হতো ছদ্মবেশে থাকতে হতো আর যখন পরীক্ষিত মহারাজ চলে গেলেন তখন কলি কি হ্যাঁ প্রাকপ্রকাশ্যে চলে তো এই রকম হ্যাঁ এখনো প্রপাত বলে গিয়েছে যে ইস্কনে কৃষ্ণ ভাবনা তো দশ হাজার বছর পর্যন্ত চলবে দশ হাজার বছর পর্যন্ত চলবে তারপর তারপর সেই কলহ বিদ্বেষ এই সব লক্ষণ সমস্ত জায়গায় প্রকাশিত এখন তো এই সমস্ত লক্ষণ কয়েকটি জায়গায় মাত্র কিছু কিছু জায়গায় ঘটছে শোনা যাচ্ছে কিন্তু তখন সমস্ত জায়গায় ঘটবে সমস্ত জায়গায় ঘটবে শুদ্ধ সত্যগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবে। তো ভগবান সেই কল্কি অবতার এই রকম সময় আসবে যখন মানুষ এই রকম বিপর্যয় সমাজ এই রকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে হ্যাঁ তখন ভগবান আসবে চরাচর সমস্ত জীবের গুরু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু ধর্ম রক্ষার জন্য এবং সাধু ভক্তদের জড় জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য জগতে আবির্ভূত হবে ভগবান কল্কি সম্বল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণু যশার গৃহে আবির্ভূত হবে তারপর তিনি কিভাবে দণ্ডদান করবেন জগৎপতি ভগবান কল্কি তার দ্রুতগামী 
দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে হাতে ওসি নিয়ে তার আট প্রকার যোগৈশ্বর্য আট প্রকার বিশেষ ভগবত ঐশ্বর্য প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবে তার অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন করে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজ পোশাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবে দেখুন কোটি কোটি রাজারা থাকবে যারা দস্যু প্রায় হয়ে যায় হ্যাঁ মানে তখন এই ভারতবর্ষ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে আবার এই ভারতবর্ষ ভাঙবে এই প্রত্যেক রাজ্যগুলো ভেঙে যাবে হ্যাঁ প্রত্যেক হ্যাঁ প্রত্যেক রাজ্যগুলো ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে এক একটা দেশ হবে এটাও বর্ণন করা আছে হ্যাঁ আর এই প্রত্যেক স্টেটে একজন করে এরকম রাজা হবে আর তাদের আচর আচরণ এরকম দস্যু জবনদের মতো হয়ে যাবে তো তারা কেবল কি রাজ পোশাক পরিহিত থাকবে রাজা নয় দস্যু দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পূর্ববাসী এবং জনপদবাসীরা ভগবান বাসুদেবের অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবেন তার এর পর যখন ভগবান এই সমস্ত রাজবেশী দস্যু তর্কষ্টের তস্করদের বিনাশ করবেন তখন আবার তার অঙ্গের গন্ধে বাকি যারা থাকবে তারা পরবর্তীতে আবার ধর্মপ্রাণ হয়ে যাবে এবং পুনরায় সত্য যুগ শুরু হবে উনত্রিশ নাম্বার চতুর্যুগের সত্য যুগ শুরু হবে আঠাশ নাম্বার যুগ চতুর্যুগ সমাপ্ত হবে আঠাশ নাম্বার চতুর্যুগ সমাপ্ত হবে এরপর উনত্রিশ নাম্বার চতুর্যুগ শুরু হবে তার সত্য যুগ উনত্রিশ নাম্বারে তখন এই সমস্ত কোনো পরিবর্তন হবে না মানে ব্রহ্মাণ্ডের লোকসভায় যারা আছে মনু মহারাজের পদ যেমন বর্তমান স্বয়ং ওই বৈবস্য মনু আছে তিনি পরিবর্তন হবে না কারণ তার উনত্রিশ নাম্বার চতুর্যুগ চলছে এই রকমভাবে তার একাত্তর নাম্বার চতুর্যুগ সমাপ্ত হওয়ার পর কিছু দিন অতিবাহিত হবে তারপর এই ছয়টা আসন সমাপ্ত হবে ওই মনু মহারাজ পদ থেকে বিচ্যুত হবে তারপর অষ্টম মনু সাবর্ণী মনু আসবে হ্যাঁ তো এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা দেখুন তাহলে কলি যুগে এই রকম দুর্দশার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে দিন গেলেই সব এই লক্ষণ শোনা যাচ্ছে যারা রক্ষক তারা ভক্ষণ করছে যারা আশ্রয় দেবে তারাই তাদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করছে তারাই তাদের সব থেকে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ যাদের যাদেরকে আশ্রয় হিসাবে যারা তাদের আশ্রয় নিয়েছিল আশ্রয়দাতা অথচ সেই তাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে হ্যাঁ যে রক্ষক সেই বক্ষণ করবে মিথ্যা বাক্য ভাষণ দস্যু বৃত্তি এই হবে কি প্রশাসনিক বিভাগের একেবারে কি মানে লক্ষণ যেটা স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হবে কথায় কথায় মিথ্যা ভাষণ দুর্নীতি ভণ্ডামি চৌর্য বৃত্তি মিথ্যা ভাষণ হিংসা আদি এই সমস্ত অপগুণে গুণান্বিত হবে এবং তারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে লোকবল বাড়াবে সারা সাধারণ নিরীহ লোকদের প্রতারণা করবে বা জোর জবরদস্তি করে অপহরণ করবে লুণ্ঠন করবে ধন সম্পদ স্ত্রী আদি লোকজন বনে পাহাড় গোহায় অরণ্যে গিয়ে বিচরণ করতে বাধ্য হবে সরকার এদিকে চুরি করছে আর ওদিকে ট্যাক্স বাড়াচ্ছে 
হ্যাঁ এদিকে চুরি করবে ওদিকে ট্যাক্স বাড়াবে জনগণ কোথায় যাবে বাধ্য হয়ে পাহাড় পর্বতে অরণ্যে জবিশ্রা আশ্রয় নিতে হবে গুফায় গুফায় কি বন্য হিংস্র সিংহ ভল্লুকেরা থাকবে আর সেখানে তা মানুষ তাদের গিয়ে থাকতে হবে বন্য জীবন যাপন করতে হ্যাঁ ঘর গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে কেন না কেন ঘর বাড়িতে জীবন যাপন করবে কিভাবে জীবন যাপন করবে কিভাবে কেন না এই যে রাজারা দস্যু প্রায় হয়ে যাবে হ্যাঁ তাদের স্বভাবই এমন হয়ে যাবে অপরের স্ত্রী অপরের ধন সম্পদ কিভাবে লুণ্ঠন করবে উপভোগ করবে এই সব চিন্তা থেকে এই জন্য সাধারণ ধর্ম প্রাণ মানুষ তারা লোকালয় থাকে লোকালয় থাকে তো এই রকম অবস্থা যাতে আমাদের দেখতে না হয় এইরকম অবস্থা যাতে আমাদের দেখতে না হয় যে চোখের সামনে কিভাবে হ্যাঁ অনাচার করছে ব্যভিচার করছে হ্যাঁ অসহায় ব্যক্তিকে হ্যাঁ নির্যাতন করছে এগুলো যাতে দেখতে না হয় এই জন্য এই আগে থেকেই ভগবত ভজন করে ভগবত ধামে ফিরে যেতে অন্যথায় অন্যথায় আবার যদি ফিরে আসতে হয় যে আমি এই ভগবত ভক্তিতে গুরুত্ব দিলাম না হ্যাঁ আমি কেবল লোক দেখানো পূজা পার্বণ ধর্ম করছি পূর্ণ করছি সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলাম না দীক্ষা নিলাম না তাহলে ওই কিছুকাল স্বর্গলোকে থাকার পর আবার এই জগতে আসতে হবে মানুষে যদি আমি এই কলিযুগের মধ্যে এই রকম অবস্থায় আমাকে আসতে হয় তাহলে ওই অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে ভয়ঙ্কর অবস্থা হ্যাঁ যা শোনা যায় না চোখে দেখা যায় না তাই আমাকে শুনতে হবে তাই আমাকে দেখতে হবে হ্যাঁ তাই আমাকে সহ্য করতে হবে কত নির্যাতন হবে কত অনাচার হবে ব্যভিচার হবে হ্যাঁ এই সব যাতে আমাকে না দেখতে হয় না শুনতে হয় এই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে ভগবত ভজন করে ভগবত ধাম ফিরে যাওয়া আর আজকে বিশেষ তিথি হ্যাঁ একাদশী কি একাদশী পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী সঙ্গে সঙ্গে আবার ত্রিশপর্ষা মহাদাদশী হ্যাঁ ত্রিশপর্ষা মহাদাদশী দেখুন আমরা এখনই মাহাত্ম শ্রবণ করি ত্রিশপর্ষা মহাদাদশী প্রথমে একাদশী মানে একাদশীও থাকবে তারপর সমস্ত দিন দ্বাদশী দ্বাদশীও লাগবে আবার রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী লেগে যাবে হ্যাঁ রাত্রি শেষ রাত্রি হ্যাঁ ভোর রাতে ত্রয়োদশী লেগে যাবে হ্যাঁ ত্রয়োদশী লেগে যাবে এই জন্য এই একাদশীর নাম হচ্ছে ত্রিশপর্ষা মহাদ্বাদশী হ্যাঁ ত্রিশপর্ষা অর্থাৎ ত্রয়োদশী লাগছে বলেই আগামীকাল পানিহাটি চিরাদী মহোৎসব ত্রয়োদশী তিথিতে এই চিরাদী মহোৎসব হয় পানিহাটিতে রঘুনাথ দাস গোস্বামী দণ্ড মহোৎসব পানিহাটি চিরাদী মহোৎসব আগামীকাল যেহেতু এই ত্রিশপর্ষা হচ্ছে এর মহিমা বর্ণন করছে শ্রীহরির বিশেষ প্রিয় এই মহাপুণ্য তিথিতে সযত্নে উপবাস করা কর্তব্য এই ব্রত পারায়ণ ত্রয়োদশীতে করতে হয় পদ্ম পুরাণে শ্রী সনত কুমার বেদব্যাস সংবাদে এই ব্রতের মাহাত্ম বর্ণন করা হয়েছে সনত কুমার বললেন সর্বপাপ বিনাশনী এই ত্রিশপর্ষা মহাব্রত সকলেরই পালন করা উচিত চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে শিব ব্রহ্মা ও আমার কাছে এই ব্রত সম্পর্কে বলেছিলেন কে বলেছিলেন ক্ষীরদক সাহী বিষ্ণু কার কাছে ব্রহ্মার কাছে শিবের কাছে এবং সনত কুমারের কাছে 
সেই সনদ কুমার এখন বলছে জড় বিষয় অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিও যদি এই ব্রত পালন করে তবে তারাও মুক্তি লাভের যোগ্য হয় হে মুনিবার বারাণসীতে ও প্রয়াগে মৃত্যু হলে এবং গোমতিতে স্নান করলে মানুষের মুক্তি লাভ হয় কিন্তু ত্রিশপর্ষা ব্রতে কেবল উপবাসের ফলে গৃহে থেকে এই মুক্তি লাভ হয় গৃহে থেকে হ্যাঁ এক সময় শ্রী জাহ্নবী মানে মা গঙ্গা দেবী ভগবান মাধবের কাছে এসে বললেন কৃষ্ণের কাছে এসে বলছে যে হে ঋষিকেশ হে প্রভু কলিযুগের মহাপাপী মানুষ যখন আমার জলে স্নান করবে সেই পাপে আমি কলুষিত হয়ে পড়ব মা গঙ্গা বলছে যে কলিযুগের মানুষ এত পাপী তারা যখন আমার জলে স্নান করবে তা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর সমস্ত পাপ আমার মধ্যে চলে আসবে আমার কি হবে হ্যাঁ এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তখন শ্রী মাধব বললেন হে গঙ্গে সর্বকলুষ বিনাশ কি এই ত্রিশপর্ষা ব্রত তুমি পালন করো দেখুন কৃষ্ণ বলছেন গঙ্গা দেবীকে যে তুমি তোমার কলুষ দূর করার জন্য এই ত্রিশপর্ষা মা দ্বাদশী পালন করে হ্যাঁ যে গঙ্গা দেবী সকলের পাপ বিনাশ করে আর তিনিও এই ত্রিশপর্ষা মা দ্বাদশী পালন করছে ভগবানের নির্দেশে গঙ্গা দেবী এই ত্রিশপর্ষা ব্রত পালন করে কলির কলুষ থেকে মুক্ত হয় হ্যাঁ দেখুন মা গঙ্গা পর্যন্ত এই দ্বাদশী ত্রিশপর্ষা মা দ্বাদশী করছে হে মুনিবার বিষয় অনুরাগী ব্যক্তি কিংবা বিষয় অনাসক্ত উভয়ের পক্ষে মুক্তি লাভ করা কঠিন তাই মুক্তিদানকারী এই ত্রিশপর্ষা ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য আর সঙ্গে সঙ্গে এটা হচ্ছে কি পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী হ্যাঁ একদিকে কি ত্রিশমর্ষা মহাদ্বাদশী দ্বাদশীর ফল প্লাস পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর ফল জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পক্ষের এই নির্জলা একাদশী ব্রত সম্পর্কে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে শ্রী ভীমসেন ব্যাস সংবাদে বর্ণিত হয়েছে মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন হে জনার্দন যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন হে জনার্দন আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম শ্রবণ করলাম এখন জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম কৃপাপূর্বক আমার কাছে বর্ণনা করো এই জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পক্ষের এই একাদশীর কি মহিমা শ্রীকৃষ্ণ বললেন এই একাদশীর কথা মহর্ষি ব্যাসদেব বর্ণনা করবেন কেননা তিনি সর্বশাস্ত্রে অর্থ তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানেন ভগবান বলতে পারতেন কিন্তু বললেন না তিনি ব্যাসদেবকে দিয়ে বলাচ্ছেন কেননা সকলে এই শাস্ত্রের আচার্য রূপে ব্যাসদেবকে বিশ্বাস করে তাই ব্যাসদেবকে দিয়ে বলাচ্ছেন শ্রী ও রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন হে মহর্ষি দ্বৈপায়ন আমি মানুষের লৌকিক ধর্ম এবং জ্ঞান কাণ্ডের বিষয় অনেক শ্রবণ করেছি আপনি যথাযথভাবে ভক্তি বিষয় নিয়ে কিছু ধর্ম কথা এখন আমায় বর্ণনা করুন শ্রী ব্যাসদেব বললেন হে মহারাজ তুমি যে সব ধর্ম কথা শুনেছ এই কলিযুগের মানুষের পক্ষে সে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত কঠিন কলিযুগের মানুষের হ্যাঁ একবেলা যদি উপবাস থাকতে বলা হয় সেটাই তাদের কাছে কষ্টকর ভয়াবহ কঠিন হয়ে যায় তাই ওই উপবাস থেকে এই সমস্ত ব্রত তপস্যা করা অত্যন্ত কঠিন যা সুখে সামান্য খরচে অল্প কষ্টে সম্পাদন করা যায় অথচ মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ সেই ধর্ম ওই কলিযুগের মানুষের পক্ষে করা শ্রেয় সেই ধর্ম কথাই এখন আপনার কাছে বলছি 
উভয় পক্ষের একাদশী দিনে ভোজন না করে উপবাস ব্রত করবে দ্বাদশী দিনে স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে নিত্য কৃত্য সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করবে যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ওখানে বসে আছেন তাই তিনি তার কথা বললেন না তাই ব্যাসদেব বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করবে এরপর ব্রাহ্মণদেরকে প্রসাদ ভোজন করাবে শুধুমাত্র একাদশী পালন করলে হবে না হ্যাঁ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজনও করাতে হবে হ্যাঁ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজনও করাতে হবে নয়তো কিন্তু পূর্ণ নেই হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ ব্রাহ্মণ না থাকুক বৈষ্ণব তো আছে এরপর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের প্রসাদ ভোজন করাবে অ দেখুন এরপর নিয়ম বলছে যে অশৌচা দিতেও এই ব্রত কখনো ত্যাগ করবে না অসুচি থাকলেও কখনো এই ব্রত ত্যাগ করা যাবে না ত্যাগ করা যাবে না করতে হবে বোঝা গেল কখনো এই ব্রত ত্যাগ করা যাবে না করতে হবে কি বলছে অশৌচা দিতেও এই ব্রত কখনো ত্যাগ করবে না হ্যাঁ যে আমার অসুচি পড়েছে হ্যাঁ বাবা কি মা মারা গিয়েছে আর অসুচি অবস্থা হয়েছে আমি এখন একাদশী করতে পারবো না এই এই রকম কোনো অজুহাত চলবে না এই রকম কোনো অজুহাত চলবে না একাদশী পড়েছে মানে সব কিছু ত্যাগ করে একাদশী করতে হবে যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায় তাদের সারা জীবন এই ব্রত পালন করা উচিত পাপ কর্মে রত ও ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশী দিনে ভোজন না করে তবে তারা জম যাতনা থেকে রক্ষা পায় দেখুন পাপী ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশী পালন করে তাদেরও আর জম যাতনা হবে শ্রী ব্যাসদেবের এসব কথা শুনে গদাধর ভীমসেন অশ্বত্থ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলে হে মহাবুদ্ধি পিতামহ ব্যাসদেবকে বলছেন ভীম যে মাতা কুন্তি দ্রৌপদী ভ্রাতা যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব এরা কেউই একাদশীর দিনে ভোজন করে না মানে সকলে একাদশী পালন করে আমাকেও অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করে কিন্তু দুঃসহ ক্ষুদা যন্ত্রণার জন্য আমি উপবাস করতে পারি না ভীমসেন বলছে ভীমসেনের এইরকম কথায় ব্যাসদেব বলতে লাগলেন যদি স্বর্গাদি দিব্য ধাম লাভে তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে তবে উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না তদুত্তরে ভীমসেন বললেন আমার নিবেদন এই যে উপবাস তো দূরের কথা দিনে একবার ভোজন করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব মানে দিনে তিনবার তিনবার যে টাইম আছে তিন টাইম সেই তিন টাইমই খেতে হবে তিনবারই খেতে হবে হ্যাঁ অন্যথায় একবার ভোজন না করলে আমি থাকতে পারি না কারণ আমার উদরে বৃক নামে অগ্নি রয়েছে বৃক অগ্নি ভোজন না করলে কিছুতেই সে শান্ত হয় না তাই প্রতিটি একাদশী পালনে আমি একেবারেই অপারক হে মহর্ষি বছরে একটি মাত্র একাদশী পালন করে যাতে আমি দিব্য ধাম লাভ করতে পারি সেই রকম কোন একাদশীর কথা আমাকে নিশ্চয় করে বলো একটি মাত্র একাদশী করব তখন ব্যাসদেব বললেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী দিদিতে জল পান পর্যন্ত না করে সম্পূর্ণ উপবাস থাকবে জল পান পর্যন্ত করা যাবে না হ্যাঁ তবে প্রশ্ন হয় তোকে আসমন করা হ্যাঁ এখানে বলে দিচ্ছে তবে আসমনে দোষ হবে না এখানে বলে যে বলে দিয়েছে হ্যাঁ আসমনে দোষ হবে না ওই দিন অন্যাদি গ্রহণ করলে ব্রত ভঙ্গ হয় তাহলে ওই দিন অন্ন ওই যে রবিশস্য আদি চাল ডাল গম তেল বীজ ভুট্টা হ্যাঁ সরিষা এগুলো গ্রহণ করা যাবে চরণামৃত যদি 
চরণামৃত যদি মধু না দেওয়া থাকে তাহলে মাথায় নিতে হবে মাথায় নিতে হবে ওই দিন হ্যাঁ চরণামৃত মাথায় নিতে হবে একাদশীর দিন সূর্যোদয় থেকে দ্বাদশীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জলপান বর্জন করলে অনায়াসে বারোটি একাদশীর ফল লাভ হয় বছরের অন্যান্য একাদশী পালনে অজান্তে যদি কখনো ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে এই একটি মাত্র একাদশী পালনে সেই সব দোষ দূর হয়ে যায় হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন অন্য অন্য একাদশীতে যদি কোনো দোষ হয় সেই একাদশী পালন করলে সেই দোষ কেটে যায় দ্বাদশী দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নানাদি কার্য সম্পাদ সম্পন্ন করে শ্রীহরির পূজা করবে সদাচারী ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণবদের বস্ত্রাদি দান সহ ভোজন করিয়ে আত্মীয় স্বজন সঙ্গে নিয়ে ভোজন করবে তাহলে দেখুন শুধু শুধু ওই উপবাস নয় যারা গৃহস্থ আছে শুধু উপবাস নয় উপবাস শুধু করলে পূর্ণতা হলো না ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের বস্ত্র দান তারপর ভোজন করানো প্রসাদ ভোজন করানো হ্যাঁ অন্নদানও করতে হবে এই রূপ একাদশী ব্রত পালনে যে প্রকার পূর্ণ সঞ্চিত হয় তা এখন শ্রবণ কর কি পূর্ণ হয় সারা বছরের সমস্ত একাদশীর ফল এই একটি মাত্র ব্রত উপদেশে লাভ করা যায় সারা বছরের ব্রত উপবাসের ফল শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলেছেন বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা সর্ব পাপ মুক্ত হয় তাহলে আজকে এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করুন তাহলে আপনি সমস্ত সমস্ত পাপ থেকে জন্ম জন্মান্তরে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন ভগবান এই সার্টিফিকেট দিয়েছে বিশেষত কলি যুগে ধন সম্পদ দানের মাধ্যমে সৎ গতি বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমে যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না কলি যুগে দ্রব্য শুদ্ধি নেই কোনো বস্তু শুদ্ধ নয় সব ভেজাল কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না কলি যুগে এই যে ব্রাহ্মণ আদি দিয়ে যে সংস্কার আদি যজ্ঞ করা হয় কোনো কিছু বিশুদ্ধ নয় তাই বৈদিক কর্ম ধর্ম কখনো সুসম্পন্ন হতে পারে না হে ভীমসেন তোমাকে বহু কথা বলার আর কি প্রয়োজন তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না যদি তাতে অসমর্থ হও তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে অবশ্যই নির্জলা উপবাস করবে এই একাদশী ব্রত ধন ধান্য পূর্ণ দায়ী জমদুদগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না কি জমদুদগণ স্পর্শ করবে না পক্ষান্তরে বিষ্ণুদগণ বিষ্ণুদুদগণ তাকে বিষ্ণু লোকে নিয়ে যাবে শ্রী ভীমসেন ওই দিন থেকে নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করতে থাকা এই একাদশী পাণ্ডবা নির্জলা বা ভীমসেনী একাদশী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে এই নির্জলা একাদশীতে পবিত্র তীর্থে স্নান দান জপ কীর্তন ইত্যাদি যা কিছু মানুষ করে তা অক্ষয় হয়ে যায় আমরা অক্ষয় তৃতীয় করেছি অক্ষয় করার জন্য আর এই তিথিতে এই তিথিতে করলেও তা সব অক্ষয় হয়ে যায় যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই একাদশী মাহাত্ম পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন হরি যায় যায় পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রত কি ত্রিস্পর্শা মহাদশী ব্রত কি ব্রত পালনকারী ভক্তবৃন্দ কি অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতাম কি সমত গৌর ভক্তবৃন্দ কি আগত 
पानी हाटी चिड़ा दधी महोत्सव की जगत गुरु शिल प्रभुपात की निताय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि हो हरि कृष्ण आज के प्रवक्ता सिपा धामेश्वर सिपा दास ब्रह्मचारी प्रभु की जय मंचा गुरु तो मुश्किल बात